Hi there, it's Sakurako. Minasan, konnichiwa, Sakurako desu. So, it's been 10 days since I'm back to Japan and I've been quarantined for 10 days as well. Actually, it's been great because I sleep well, eat well, you know. All I have to do is to edit the video that I'm filming so silent and yeah, it's a good thing that there's nothing else but editing because that's what I wanted to do so it's been actually boring as well because I haven't seen anyone yet even though it's been 10 days since <laughs> I'm back to Japan can't wait to see my family and friends you know the people that I love anyway today's video I'm gonna share with you guys how much money I spent on my South Island travel so without any further ado ラッツダイブ。今回の動画ではニュージーランドでの2週間の旅でいくら費用がかかったかを皆さんと一緒にシェアしていきたいと思います。まずですね、私が訪れた都市は全部で5つです。クイーンスタウン、ワナカ、チ
期間というのかわかんないんですけどデポジット代がフリーだったんですなので最低払わないといけないチャージ料の5ドルだけを払ってバスに乗りましたでも実際そのバス代でかかってるのは 2.5 ドルなのでそのカードにはまだ半分残ってます次回行った時に使いたいと思いますはい続いてツーリストアトラクション行きたいと思いますこれはコインスタウンであの私がやった娯楽というか施設というか遊びというか<笑>はいまず1つ目メルフォーロサウンズに行きましたこれはクルーズを予約したんですけれどもクイーンズタウンのタウン内からバスでメルフォーロサウンまで行ってそこから船に乗ってメルフォーロサウンドを見るという1日かけて行うツアーなんですけれどもこれが159ドルです159ドル私はこのツアーを BookMe という予約専門サイトで予約したんですけれどもそこを通して予約すると必ずいくらかディスカウントされて予約できるのですごく便利ですいろんな値段でいろんな会社がオファーしてるんですけれども全部インクルードで159というのは結構いい値段かと思います何がついてるかというとクイーンズタウンからミルフォールサウンドまでのバスそしてドライバーさんがガイドをしてくれるので向かってる途中でもここは何でここは何でって色々説明をしてくれますでその途中では食事は出ないんですけれどもランチ付きで船に乗ることができますで2時間ぐらいのフェリーを楽しんでまたミルフォールサウンドからクイーンズタウンまでバスで戻ってくるというツアーになりますはいでは次2二つ目二つ目はスカイダイビングですスカイダイビングに挑戦しました人生で初めて空から落ちました<笑>楽しかったし、すごい空気も澄んでて、なんかやっぱ初めてのことって楽しいですよね。本当にやってよかったなと思います。さあ値段なんですけれども、スカイダイビング合計で598ドルです。598ドル。これ内訳なんですけれども、スカイダイビングだけで299ドル。そして残りの299ドルは、動画と写真をセットにしたパックを買いました。で、そのパックなんですけれども、3つカテゴリーがまたあって、1つが一緒に飛んでくれる人がマスターって言うんですけれども、後ろに飛んでくれるマスターの人が腕につけて、そのカメラで撮った写真と動画っていうパックが150ドルぐらい。2つ目が一緒に飛んでくれる人はカメラを持たないんですけれどもまた別の人が一緒に飛んでその人が撮った写真と動画というのが200ドルぐらいだったのかな200ちょっとしたと思いますちょっと覚えてないんですけれどもそれぐらいしましたそして私が買ったパック299ドルというのがそのマスターがつけた腕のカメラプラスもう一人の人が撮った動画と写真全部を買えるパックになりますちょっとね値段も結構するので日本円にしたら2万円ぐらいだと思うんですけれども結構するので迷ったんですけれども次いつやるかもわからないしもう次やるかもわからなかったのでせっかくだし全部欲しいなって思って思い切って一番大きいパックを買いましたでも買って良かったと思いますインスタグラムでこれからもっと写真をアップをしていきたいと思うのでインスタの方もぜひチェックしていただければ嬉しいです次行きましょう次はバンジージャンプクイーンズタウンってバンジージャンプで有名でニュージーランドで初めてできたのがクイーンズタウンにあるバンジーなんですけれどもで私が行ったのがカワラウという川のバンジーなんですけれどもニュージーランドでも一番古いバンジージャンプでその足を押さえるのがすっごいシンプルでなんかタオル一枚だったんですよねすっごい怖かったけどシンプルすぎてまあでもあのエピックでしたすごい良かったですはい値段なんですけれどもバンジージャンプ合計で278ドルと50セント278ドルと50セントかかりました内訳なんですけれどもあの実はバンジー2回飛んだんです動画先にアップしてあるので見た方はご存知かもしれないんですけれどもバンジージャンプ2回飛びました1回目のバンジーが143ドルと50セントそして写真と動画付きのパックを買うとプラス65ドルになりますそして2回目はなんとジャンプが50ドルだったんです1回目飛んだ後に写真を見てて2回目やるんだったら50ドルだよって言われてうーん<笑>
ちょっと悩んだんですよね<笑>でも違う人が飛んでるのを見て、まあ、せっかくだしやろうかなっていうので2回飛びました2回目のジャンプが50ドルになりますそしてその2回目の写真と動画が20ドル合計で70ドルで1回目と2回合わせると278ドルと50セントになります皆さん大丈夫ですかここからまだ4つシティがあるのでちょっと長い動画になるんですけれどもお付き合いください<笑>次ワナカですクイーンズタウンからワナカに向かいましたシャトルバスを利用したんですけれどもリチーズというクイーンズタウンからワナカその区間を運営している会社になりますそれが往復で発表しますねあのワナカからクイーンズタウンにも戻ってきたので往復で55ドルになりますでワナカでは1泊しましたでホステル代が25ドルと52セントになりますそしてフードが食費が35ドルと41セント次はテカポになりますクイーンズタウンからテカポに向かいましたそのバス代が43ドルと99セントですこれはインターシティというバス会社を利用しましたそしてホステル代ホステル代は2泊3日2泊3日で69ドル30セントです食費は全部で44ドル89セントですはい次はクリスチャーチですテカポからクリストチャーチに向かいましたその移動手段もまたインターシティのバスを利用してこの値段が44ドルと99セントになりますホステルなんですけれどもここは2泊3日で36ドルと72セントになります結構安いですよねまあ安い分ちょっと過ごしにくかったですねちょっと清潔さがなかったので後悔しましたでもまあしょうがないねそれもいい経験だなと思って思うようにしています<笑>フードなんですけれども合計で27ドルと50セントですでトランスポートもう1個あるんですけれども街を見るのにバスを2回利用しましたこれが8ドルと40セントになりますはいでは次ウェリントン行きたいと思いますウェリントンはクリストチャーチからインターシティのバスを利用してまずピクトンまで南の一番上の端っこにあるピクトンまで行ってそこからフェリーに乗ってウェリントンに向かいましたそれはフェリー代も込みで159ドル99セントです約160ドルですね次はホステルアコモンデーションはここも2泊3日滞在したんですけれども63ドルになります次フード食費は合計で61ドルと51セントですここは外食1回しましたね2泊3日と言っても1日目夜遅くに着いて1泊して1日観光する時間があって次の日の朝早くウェリントンからオークランドに戻ったので実質ウェリントンをエンジョイしたのは1日だけなんですよねっていう私はそういうタイトなスケジュールを組んだ私が悪いんですけど<笑>でトランスポテーションがそのインターシティのバスを除いて16ドルと50セントかかりましたこの内訳が一つはあのモーターカーモーターカーなんて言うんでしたっけモノレールじゃないなウェリントンの象徴の一つの赤いモーターカーがあるんですけれどもそれの往復代で9ドルかかりました買った後に思ったのが登るだけ登って帰りは歩いてもよかったかなっていうと思ったんですけどまあもう買っちゃったしという<笑>ちょっと遅かったですね<笑>であとはそのウェリントンのシティ内から空港に行くまでに5ドルかかったのでその合計で16ドルと50セントになります続いて飛行機代行きたいと思いますもうすぐ終わりますよ皆さんもうちょっと我慢してくださいね<笑>私は行き帰りジェットスターを利用しましたそしてチェックインラゲージはなかったんですけれどもキャリアラゲージだけのやつで少し追加をして7キロ以上になってもいいようにしましたその値段なんですけれどもオークランドからクイーンズタウンまでの飛行機が113ドルそしてウェリントンからオークランドまでの飛行機が89ドルになります飛行機代トータルで202ドルになりますそして旅の初日に空港でお昼を食べたのでそのランチ代が13ドルになりますはいあとちょっとですよでは合計全部の合計を発表していきたいと思いますまずホステル代279ドル98セント食費フード代が302ドル94セントトランスポーテーション
交通費579ドル87セントアクティビティツーリストアトラクション1000ド35ドルと50セントアドレスこれはあこれさっき言ったかなちょっと忘れちゃったんですけどもクイーンズタウンで消耗品を買いましたシャンプーリンシュとかまあもろもろボディクリームとかそんな感じですねこれが19ドルと66セントですはいでは合計が2198ドル29セントです<笑>でもその合計の半分がクイーンズタウンで遊んだアトラクションなのでそれがなしだったら2週間のこのタイトスケジュール約1000ドルくらいでできるんですよいいと思いません<笑>結構節約旅というかそんなに贅沢な旅はしなかったんですけれども本当楽しかったです充実した2週間の旅になったと思いますはいこれでコストの発表以上になります皆さんいかがだったでしょうか次またニュージーランドの空港が空いてニュージーランドに入国することができるようになってから旅をプランする時またはニュージーランドに今いるそしてこれからニュージーランドの南の方または北の方を旅行を考えているという方のために参考になればいいなと思ってこの動画を作りました役に立てれば嬉しいですはいということで以上になります Alright that's it today's video I hope you like it If you did please give me a big like And before I finish this video I just wanna say Be sure to check it out the video that I posted recently about traveling in South Island It's really fun to watch so be sure to check it out other videos as well Thank you for watching and see you in my next video Bye!